una società dal for- dalla forte connotazione eh, di, innovazione, sul, di innovazione tecnologica, state lavorando molto sulle infrastrutture elettriche in termini proprio di dare strumenti ai grossi player che si occupano appunto di, 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 di trasmissione e di, di distribuzione eh, per far sì che questo mondo delle smart grid diventi sempre più attuale, sempre più sicuro, sempre più aggiornato rispetto ai bisogni che questa società così eh, resiliente, sempre più resiliente ha, ha necessariamente, come vediamo anche in questi giorni. Quindi due parole su cosa voglia dire per voi Smart Grid, cosa voglia dire oggi da dei servizi anche ai cittadini, quindi attraverso l'utility sempre più performanti e quasi su misura in un mondo dell'energia che sta cambiando velocissimamente. Da certo. energia distribuita, energia, da energia centralizzata, da energia distribuita, il mondo eh, vuol dire che affronta i temi energetici con, un, con paradigmi completamente diversi. Ecco, Beh, per, per noi significa applicare i concetti della cyber security, in questo caso by design, per lo sviluppo di una serie di apparecchiature che normalmente sono chiamate eh, unità periferiche, da installare all'interno dello smart grid, ovviamente de, del gestore della rete elettrica e altri, per rendere sicure tutte quelle operazioni che devono essere fatte da remoto per interventi sulla rete, manutenzioni, ampliamenti e quindi proteggere da eventuali attacchi che potrebbero poi avere delle, eh, delle ricadute negative evidentemente sui servizi al cittadino. Ecco, il fatto che eh, ADT Tech sia parte di un gruppo che comprende anche delle start-up molto innovative dove voi utilizzate e date strumenti anche legati al mondo dell'intelligenza artificiale e del machine learning, quindi lavoriate poi in termini di manutenzione predittiva, insomma vuol dire che eh, questo ambito de- dell'energia, come ormai è quasi ridondante dire, è sempre più come dire, digitalizzato e va verso anche una risposta e dà d- delle risposte concrete a questo mondo delle digital utility, le chiamiamo noi, dove certo l'elettricità, acqua, gas, ambiente e rifiuti diventeranno appunto, come dire, collegate a un come dire, centro di pensiero che fino a qualche tempo fa era quasi impossibile pensare potesse svilupparsi. Certo, Quindi... l'innovazione per noi è pervasiva e anche settori notoriamente conservativi, faccio un esempio eh, di un settore dove noi abbiamo un'esperienza specifica che è quella degli ascensori che ha carattere ovviamente mondiale, visto che tutti, tutti i paesi utilizzano, ovviamente tutti i paesi sono un certo numero di ascensori, anche lì in questo momento c'è la necessità di eh, innovare e lo si innova rispetto ai servizi e anche lì poi c'è sempre una ricaduta verso il cittadino che ha bisogno di utilizzare l'ascensore con un certo comfort e evitare i fermi eh, ovviamente rispetto a persone che abitano a piani alti, che magari hanno delle disabilità, eccetera. Quindi anche questo è un esempio di, di, della, di, di quanto deve essere pervasiva la, l'innovazione applicata a settori che fino a poco tempo fa non avevano, avevano la necessità, ma non era riconoscibile o, o, o possibile eh, proporla per i costi, per le modalità. Oggi dobbiamo ovviamente fare innovazione per renderla fruibile al cittadino, direttamente o indirettamente, altrimenti non è più innovazione. Ecco, un'ultima domanda, mi hai lanciato il fatto che noi questo spazio l'abbiamo chiamato Innovation Time, in un tempo in cui le città sono vuote, abbiamo una criticità evidente, sì. quindi mh, dove il tema della resilienza, oppure come mi ha qualcuno suggerito ieri dell'antifragile, come oggi si usa anche dire, sì. diventa con, mh, beh, davvero mh, come dire, contempor- contemporanea, ma ci spinge a una serie di riflessioni, dove la persona e quindi il rapporto tra innovazione e persona diventa sempre più corto, diventa sempre più certo. immediato. Su questo mi pare che il tuo pensiero, anche in questi tanti anni di lavoro sulle energie e, e, e sull'utility sia stato sempre centrale, quindi esiste innovazione se esistono bisogni da espletare attraverso innovazione tecnologica. 
Dai, Assolutamente questo sì. È, questo è reale, insomma, è contemporaneo. Più che contemporaneo. Ovviamente dobbiamo essere propositivi. Qualcuno, eh, il bisogno, bisogna un po' cercare di, appunto con una proposizione, di fargli venire la, la necessità perché probabilmente non tutti sono in grado poi di capirne eh, i, i riflessi, perché poi ci sono di mezzo le componenti economiche, eccetera. Quindi una tecnologia e un'innovazione a misura d'uomo, insomma. Certo. Molte grazie Marco. Ci grazie a te. E parleremo poi in modo più approfondito con te anche di cyber security in un altro ambito. Siamo a disposizione anche con i colleghi molto specializzati in quell'ambito. Va bene. Grazie ancora. Ciao a te. Ciao.